আসসালামু আলাইকুম এখন যেহেতু আমের সিজন সবার ঘরেই কম বেশি পাকা আম রয়েছে আর সে পাকা আম দিয়েই আমি বানিয়ে ফেলেছি ম্যাঙ্গো কেক আর এই কেকটা খেতে দারুণ মজা হয়েছে তাছাড়া এতে আমি কোনো ডিমও ব্যবহার করিনি চলুন দেখে নিই আমি কেক কীভাবে এই কেকটা বানিয়েছি তো এখানে আমি একটা খুব ভালো পাকা আম নিয়েছি আর আমটা বেশ মিষ্টিও ছিল তো এখন আমি আমটাকে কেটে একটা জগ ব্ল্যান্ডারে নিয়েছি এখানে থ্রি ফোর্থ কাপ আম হয়েছে এতে আমি আধা কাপ চিনি দিয়ে দিয়েছি আরও দিয়েছি কোয়ার্টার কাপ দুধ আর দিয়ে দিচ্ছি আধা কাপ তেল তেলের পরিবর্তে আপনি বাটারও ব্যবহার করতে পারেন এখন সব একসাথে আমি খুব ভালোভাবে ব্ল্যান্ড করে নিচ্ছি একটু সময় নিয়ে এটাকে খুব ভালোভাবে ব্ল্যান্ড করে নিতে হবে তা আমার ব্ল্যান্ড করা হয়ে গেছে এখন আমি সবগুলো একটা মিক্সিং বলে নিয়ে নিচ্ছি এখন আমি এখানে আরও দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ ময়দা আর নিয়ে নিচ্ছি এক এক চা চামচ বেকিং পাউডার আরও নিয়ে নিচ্ছি আধা চা চামচ বেকিং সোডা এখন সব একসাথে আমি চেলে নিচ্ছি আসলে চেলে নিলে ভালো তাহলে মিক্স করতে একটু সহজ হয় তো সব একসাথে আমি এখন মিক্স করে নিচ্ছি চামচ দিয়ে মিক্স করতে আমার একটু সমস্যা হচ্ছিল সেজন্য আমি একটা হ্যান্ড মিক্সার নিয়ে নিচ্ছি তো এক্ষেত্রে আপনি হ্যান্ড মিক্সার না থাকলে কাটা চামচ দিয়েও মিক্স করতে পারেন সেক্ষেত্রে একটু সময়টা বেশি লাগবে তো একটু সময় নিয়ে ভালোভাবে আমি এটাকে মিক্স করে নিয়েছি আমার মিক্স করা হয়ে গেছে এ পর্যায়ে আর এটা একটু থিক হয়েছে যেহেতু এটা ম্যাঙ্গো কেক এখানে কোনো ডিম ব্যবহার করে নি এটা একটু থিক হবে এতে কেকটা খুব ভালো হবে তো এখন কেকটা বেক করার জন্য আমি একটা বেকিং ফ্যান নিয়েছি এটা একটা রাউন্ড নাইন ইঞ্চেস বাই নাইন ইঞ্চেস বেকিং ফ্যান এখন এখানে আমি একটু তেল ব্রাশ করে নিচ্ছি কেকটা যেতে নিচে লেগে না থাকে সেই জন্য আর যেহেতু আমি কোনো বাটার পেপার ব্যবহার করিনি সেই জন্যই এটা করা আর এতে আরও এক টেবিল চামচ ময়দা দিয়ে আমি ভালোভাবে লাগিয়ে নিচ্ছি তেলের উপরে ভালোভাবে ডাস্ট করে নিচ্ছি ময়দাটা আর এক্সট্রা যে ময়দাটা থাকবে সেটা আমি সরিয়ে নিচ্ছি এখন আমি এতে কেকের বেটারটা দিয়ে ঢেলে নিচ্ছি কেকের বেটারটা ঢেলে নিয়ে একটু সমান করে নিচ্ছি ট্যাপ করে নিচ্ছি যাতে কোনো বাতাস না থাকে কেকটা বেক করার জন্য আমি এখানে আসলে চুলাই বেক করছি একটা পুরনো প্যান নিয়ে এটাকে পাঁচ মিনিট ফ্রি হিট করতে মিডিয়াম আছে দিয়েছি তো পাঁচ মিনিট পর আমার ফ্রি হিট করা হয়ে গেছে এখন এটাকে আমি কেকটাকে বসিয়ে দিয়েছি বেক করার জন্য মাঝারি একটু লো আছে মিডিয়াম আর লো আছের মিডেলেই আমি কেকটাকে বেক করছি এতে আমি একটা টাওয়াল দিয়েছি যাতে ভালোভাবে বেক করা যায় তো আমি এটা পঁচিশ থেকে তিরিশ মিনিট বেক করলে হয় আমি তিরিশ মিনিট বেক করেছি আর আমার এটা একদম পারফেক্টভাবে বেক করা হয়ে গেছে এখন আমি কেকটাকে সাইডে রেখে দিচ্ছি একটু ঠান্ডা হওয়ার জন্য তো কেকটা কিছুটা ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর এটাকে এখন আমি সাইড থেকে একটু কেটে সরি খুলে নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে খুব সহজে কেকটা আসলে উঠে এসেছে বেকিং প্যান থেকে আর দেখতে খুবই ভালো হয়েছে কোথাও পুরে টুরে যায় নাই আবার খুব সুন্দরভাবে বেক হয়েছে এখন আপনি কেকের মাঝখানে দেখ ইয়াটা কাটার পর বুঝতে পারবেন যে এটা কত ভালোভাবে সুন্দরভাবে বেক হয়েছে একদম পারফেক্ট হয়েছে এটা আর এটা খেতেও দারুণ মজা হয়েছে আপনি অবশ্যই এটা বাসায় ট্রাই করবেন এটাকে আপনি ওভেনেও বেক করতে পারবেন তিনশো পঞ্চাশ ডিগ্রি পারেন হাইট অথবা একশো আশি ডিগ্রি সেলসিয়াসে বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট লাগবে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন না তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন দেখা হবে কথা হবে পরবর্তী ভিডিওতে সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ